আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই পোস্টটা হলো 100 কেজি ভরের একজন লোক লিফটে দাঁড়িয়ে আছে লিফটটি যদি 2 মিটার পার সেকেন্ড তরণে উপরের দিকে উঠতে থাকে তাহলে লোকটির উপর উদ্যমুখী প্রতিক্রিয়া বল তো উদ্যমুখী প্রতিক্রিয়া বল তো আমরা লিফট জনিত অঙ্কে আমরা দুই ধরনের বল প্রতিক্রিয়া বল শিখ জানব লিখব লিফট আচ্ছা লিফট জনিত লিফট জনিত অঙ্কে আমরা দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া বল সম্পর্কে জানব বা সূত্র সম্পর্কে আইডিয়া নিব সেটা হলো একটা হলো উদ্যমুখী উদ্যমুখী প্রতিক্রিয়া বল এইটা হলো এফ ইকুয়াল টু এম জি প্লাস এ উদ্যমুখী প্রতিক্রিয়া বল এফ ইকুয়াল টু কি এম ইন্টু জি প্লাস এ আর নিম্নমুখী প্রতিক্রিয়া বল নিম্নমুখী মানে যখন লিফটটা নিচের দিকে নামতে থাকবে ঠিক আছে তখন প্রতিক্রিয়া বল আর এটা হলো যখন লিফটটা উপরের দিকে উঠতে থাকবে তখন প্রতিক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বল নিম্নমুখী প্রতিক্রিয়া বলটা হবে এফ ইকুয়াল টু এম জি মাইনাস এ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তো আমি এই সব সূত্র ব্যবহার করে এই অঙ্কগুলো করব তো আমাদের প্রশ্ন হলো একশো কেজি বরের একজন লোক লিফটে দাঁড়িয়ে আছে তো দেখবো এখানে লোকটির ভর লোকটির ভর যা থাকবে লোকটির ভর সেটাকে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করলাম এম কত একশো কেজি ওকে তারপরে দিয়েছে লিফটটি যদি টু মিটার পার সেকেন্ড তরণের উপরের দিকে ওঠে তার মানে লিফটটা কত তরণের উপর উঠবে টু মিটার পার সেকেন্ড লিখব লিফট 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 উপরে ওঠার তরণ লিফট উপরে ওঠার उद्यमुखी उद्यमुखी प्रतिक्रिया बल प्रतिक्रिया एकटन से उद्यमुखी प्रतिक्रिया पाइल तो एक सत्तर के जी भर वस्तु एक लिफ्टर पर स्थिर अवस्था आज লিফটের উদ্যমুখী তরণ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কেল হলে বস্তু ওপর মেজে কর্তৃক প্রযুক্ত বল এই যে মেজে কর্তৃক প্রযুক্ত বল এইটাই কিন্তু প্রতিক্রিয়া বল ঠিক আছে মেজে কর্তৃক প্রযুক্ত বলটাই কি প্রতিক্রিয়া বল তো এখানে আমাদের প্রতিক্রিয়া বল আগের অঙ্কের মতোই প্রতিক্রিয়া বল উদ্যমুখী প্রতিক্রিয়া বল বের করতে বলছে কারণ আমাদের লিফটটা উপরের দিকে উঠতেছে কারণ উপরের দিকে উঠতেছে কিভাবে বুঝলাম এখানে আমাদের বলে দিচ্ছে লিফটের উদ্যমুখী তরণ মানে উপরে ওঠার যে তরণটা ঠিক আছে তো আমাদের যা যা দিয়ে দিছে এখানে বস্তু দিয়ে দিছে তাই না বস্তুর ভর বস্তুর ভর বস্তুর ভর এম ইকাল টু সেভেন্টি কেজি তারপরে দিয়ে দিছে উদ্যমুখী বল বা উদ্যমুখী তরণ লিফটের উদ্যমুখী তরণ লিফটের উদ্যমুখী তরণ এটাকে অবশ্যই আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করি তো এটা দিয়ে দিছে টু এম এস ইনভার্স টু ঠিক আছে 
এই দুটো তথ্য দিয়ে দিয়েছে আমাদের বলছে প্রযুক্ত বল ঠিক আছে কি বিষয় বস্তুর উপর মেজে কর্তৃক প্রযুক্ত বল এবার সুতরাং বস্তুর উপর আমাদের প্রশ্ন যেভাবে চাইবে আমরা সেইভাবে লিখব বস্তুর উপর মেজে কর্তৃক প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল ঠিক আছে বস্তুর উপর মেজের কর্তৃক প্রযুক্ত বলটাই কি উদ্যমুখী প্রতিক্রিয়া বল এই এফ ইকাল টু কি এফ ইকাল টু এম ইন্টু জি প্লাস এ অবশ্যই একক তো এখানে আমাদের এম দিয়ে দিছে সেভেন্টি জি এর মান আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট এটার মান দিয়ে দিছে টু অবশ্যই নিউটন তো এখানে সেভেন্টি ইন্টু এখানে হবে ইলেভেন পয়েন্ট এইট নিউটন ঠিক আছে তাহলে এখানে হবে ইকাল টু এখানে গুণ করলে হবে একশো আঠারো তারপর আট গুণ তাই না মানে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ করবো সাত আট আট ছাপ্পান্ন হাতে পাঁচ সাত থেকে সাত সাত পাঁচ বারো মানে বারো দুই হাতে এক সাত থেকে সাত মানে আট মানে আটশো ছাব্বিশ নিউটন এটাই কি অ্যান্সার এই প্রশ্নটাও সিমিলার বলছে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কেল তরণে উপরে উঠন্ত লিফটে একটি লোক দাঁড়ানো হল দাঁড়ানোর ফলে উদ্যমুখী বল এগারোশো আশি নিউটন হলে লোকটির বল কত হবে তো আমাদের এখানে উদ্যমুখী বল দিয়ে দিছি ঠিক আছে এখানে আমাদের দাঁড়ানোর ফলে উদ্যমুখী বল দিয়ে দিছে এবং এত তরণে সেটাও দিয়ে দিছে আচ্ছা দেখবে এখানে উদ্যমুখী বল বা উদ্যমুখী উদ্যমুখী বল লিখছে আমরা উদ্যমুখী বল দেখি সেটা আমরা উদ্যমুখী বলকে এফ দিয়ে প্রকাশ করবো এফ ইকাল টু কত দিয়ে দিছে এগারোশো আশি নিউটন এটা দিয়ে দিছে তারপরে দিয়ে দিছে টু মিটার পার সেকেন্ড তরণে উপরে উঠন তো লিফটে তার মানে একটা তে তরণ হ্যাঁ এটা কি বলবো উদ্যমুখী তরণ উপরে উঠার যে তরণটা উদ্যমুখী তরণ উদ্যমুখী তরণ এটা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের উদ্যমুখী তরণকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি এ এটা উদ্যমুখী বল হবে না এটা হবে প্রতিক্রিয়া বল শুধু প্রতিক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বল উদ্যমুখী তরণটা আমাদের কত দিয়ে দিছে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এতটুকু দিয়ে দিছে বলছে লোকটির ভয় কত দেখবো আমরা জানি আমরা জানি এফ ইকাল টু এম জি প্লাস এ এটা আমরা জানি তাহলে আমরা বলতে পারি এম ইকাল টু এফ ডিভাইডেড বাই জি প্লাস এ এফ এর মান কত দিয়ে দিছে এগারোশো আশি জি এর মান আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট আর এ এর মান দিয়ে দিছে টু তাহলে আমাদের এখানে কি হবে ভয়ের একক তো অবশ্যই কেজি তাই না এখানে কেজি লিখে দেই কেজি লিখে দেই তাহলে এখানে হইতেছে এগারোশো আশি ভাগ এখানে হবে এগারো দশমিক আট তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতেছি অ্যান্সারটা আমাদের হবে একশো একদম কাটা এগারোটাই ঠিক আছে একশো কেজি এইটাই হবে কি অ্যান্সার আমাদের এই প্রশ্নটা হলো এক হাজার কেজি ভরের উড়োজাহাজ স্থির বেগে খাড়া উপরের দিকে উদ্বয়ন করছে বাতাসের ঘর্ষণ দিয়ে দিছে উড়োজাহাজের উপর নিট বল কত তো এখানে কিন্তু স্থির বেগ একটা কথা বলে দিছে সাধারণত কোনো তরণ নিয়া আমরা যে শিখছিলাম যদি তরণ নিয়া উপরে উঠে তাহলে আমাদের এক কথায় লব্ধি বলটা হয় বা ওই যে প্রতিক্রিয়া বল যেটা বলি সেটা কিন্তু আমাদের তারপরে তরণ নিয়া যদি নিচে নামে তখন আমরা বলতাম এফ ইকাল টু এম জি মাইনাস এখন এটা মূলত কি লব্ধি তরণ এটা কি লব্ধি তরণ তো যখন সমবেগে নাম সমবেগে উপরে উঠবে 
যদি সমবেগে উঠে তখন এই যে লব্ধি তরণটা লব্ধি তরণ শূন্য হয় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে লব্ধি তরণ কত শূন্য তাহলে লিখব এখানে এই প্রশ্নটা একদম সহজ মানে এমসিকিউ তে আসতে পারে এখানে আমাদের কি বলছে যে নিট বল নিট বল নিট বল এফ ইকাল টু কি হবে এম এ তাহলে এম কত এম দিয়ে দিছে এক হাজার এ কত হইব জিরো এ কত হইব জিরো কারণ এটা কি হয়েছে সমবেগে উঠতেছিল বলছে সমবেগে উপরে দিকে উদ্যান করতেছিল সমবেগে হইলে আমাদের লব্ধি তরণটা শূন্য হয় এখানে শূন্য নেটন তার মানে নিট বল হবে শূন্য নেটন এটাই অ্যান্সার এখানে প্রশ্নটা হলো ফোর গ্রাম ভরের একটা বস্তু সিক্স মিটার উঁচু স্থান থেকে পতিত হয়ে কাদায় ফাইভ সেন্টিমিটার প্রবেশ করে স্থির হয়ে গেল বস্তুটির উপর কাদার ঘর ডাক্তার পরিমাণ নির্ণয় করে মনে করলাম আমাদের এতটুক অংশ হলো কাদা 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 আর এখান থেকে কয় মিটার গেছে ছয় মিটার উঁচু এখান থেকে হলো সিক্স মিটার হ্যাঁ মনে হয় এখান থেকে বস্তুটা ফেলা হয়েছে তো বস্তুটা এখান থেকে ফেলা হয়েছে ছয় মিটার যাওয়ার পর কাদার মধ্যে ঢুকছে কাদার মধ্যে ঢুকার ফলে ফাইভ সেন্টিমিটার প্রবেশ করে স্থির হয়ে গেল মনে করলাম একটু হলো ফাইভ সেন্টিমিটার মনে করলাম ফাইভ সেন্টিমিটার তো এই ফাইভ সেন্টিমিটার এখানে আইসা কি হয়ে গেছে স্থির হয়ে গেছে তাহলে এই জায়গায় বেগ শূন্য এই জায়গায় কি বেগ শূন্য তো মূলত এই জায়গায় কত বেগে কাদার মধ্যে ঢুকছিল সেটা আমাকে আগে জানতে হবে যদি জানি তাহলে এই জায়গায় আমরা তরঙ্গ বের করতে পারবো তরঙ্গ দিয়া এই কাদায় কাদায় আমাদের ওই যে ধাক্কার পরিমাণটা নির্ণয় করতে বলছে তো ধাক্কা মানে এফ বের করতে বলছে এইখানে এফ বের করতে বলছে কাদার মধ্যে কতটুকু বল কাজ করছে তো আমরা প্রথমে আমরা এই জায়গাটায় বেগ কত সেটা আমাদের বের করব এখান থেকে তো একটা বস্তু ছাইড়ে দিচ্ছে বস্তু কি হয়েছে ফোর গ্রাম ভরের একটা বস্তু উঁচু স্থান থেকে পতিত হলো অবশ্যই পতিত হওয়ার সময় এখানে আদিবেগ কত ছিল শূন্য ছিল তাহলে এই জায়গায় এসে কত বেগ হয়েছে আমরা একটু দেখি দেখবো কাদ এখানে বেগ কত দেখি এই জায়গাটা বেগ ঠিক আছে দেখতে পারি কিভাবে দেখব হ্যাঁ দেখব এই জায়গায় বেগ বের করবো না সিক্স মিটার পর বেগ সিক্স মিটার পতিত হওয়ার পর বেগ পতিত হওয়ার পর বেগ বেগ ভি হলে আমরা এখান থেকে দূরত্ব জানি ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস এই সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে ভি স্কোয়ার ইকাল টু এখানে আদি বেশি শূন্য টু জি এইস টু ইন্টু জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এইচ এর মান সিক্স মিটার ভি স্কোয়ার মান আমরা ভি এখানে ছয় দেওয়ালে বারো কত হয় रुट ओवर एंसार दे रुट ओवर एंसार दे दस दशमिक कदाय जीरो प्रवेशकाल टू আমাদের মূলত এটা কি থেমে গেছে তাই না 
प्रश्न बोल धक्का 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 जा क्योंकुलेशन कर